দেখো ধাতু বিদ্যা কাকে বলে ধাতু বিদ্যা আমরা আগেই বলবো যে ধাতু বিদ্যা হচ্ছে ধাতু আকরিক থেকে সহজ ও লাভজনক উপায়ে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতিকে বলা হয় ধাতু বিদ্যা তো ধাতু বিদ্যা জানতে গেলে কতগুলো বেসিক ব্যাপার আমাদেরকে জানতে হবে ধাতু বিদ্যা নি ধাতু নিষ্কাশন মূলত দুটো পদ্ধতির উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে ধাতু ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ধাতু আকরিকে উপস্থিত অবদ্রব্য যেটা আছে তার উপর তো প্রকৃতিতে প্রাপ্ত যে ধরনের আমরা ধাতু অক্সাইড পাই সালফাইড পাই ক্লোরাইড পাই ও কার্বনের যৌগ পাই মূলত ধাতু নিষ্কাশন আমরা সেভাবে করি তো আমরা ধাতু নিষ্কাশনের যে পদ্ধতিগুলো গত দিনকে আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে একটা ছিল দেখবে কার্বন দ্বারা বিজারণ পদ্ধতি একটা ছিল কার্বন বিজারণ পদ্ধতি ঠিক আছে একটা হচ্ছে থার্মিট প্রসেস সবটাই হচ্ছে যে বিজারণ পদ্ধতি আর একটা ইলেকট্রোলাইসিস এর পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা করতে পারি ঠিক আছে যেটা আমরা আগে পেতে পেরেছিলাম যে ইলেকট্রোলাইসিস পদ্ধতি মানে এই এম এন প্লাস তো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে গ্রহণ করে অবলম্বন করি না কেন ধাতু নিষ্কাশন প্রকৃত পক্ষে ধাতব যৌগের ধাতুতে বিজারণ এটাই হচ্ছে কি এটাই হচ্ছে আমাদের ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবার বলছি যে ধাতব ধাতব যে পদার্থ থাকছে সেখান থেকে আমরা যে ধাতু নিষ্কাশন করছি সেটাই হচ্ছে এই পদ্ধতি আমরা এরকম একটা যদি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি যে এন এস সিএল ব্রাইন ব্রাইন থেকে যদি আমরা ধাতু নিষ্কাশন করি পদ্ধতিতে এটা উৎপন্ন হয় আর এন এইচ যখন ভাঙছে গলিত এন এইচ নিচ্ছে তখন সেটা এন এ প্লাস ওইচ মাইনাস হচ্ছে তাহলে ক্যাথোডে বিক্রিয়া কি হচ্ছে ক্যাথোডে বিক্রিয়া হচ্ছে এন এ প্লাস প্লাস ইলেকট্রন নিয়ে কি তৈরি হচ্ছে সোডিয়াম তৈরি হচ্ছে এইরকম ভাবে এটা হয় ঠিক আছে তো একই রকম ভাবে অ্যালুমিনিয়াম কেও আমরা কিন্তু এই পদ্ধতিতে কি করতে পারি অ্যালুমিনিয়াম কেও আমরা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে কিন্তু ধাতু নিষ্কাশন করতে পারি যেমন মনে করো এল টু ও থ্রি এল টু ও থ্রিটাকে ভাঙলে কি হয় টু এল থ্রি প্লাস প্লাস সি ও টু মাইনাস তৈরি হয় ঠিক আছে ভাঙলে কি হবে এবার ক্যাথোডে কি বিক্রিয়াটা হবে ক্যাথোডে বিক্রিয়া হবে টু এল সি প্লাস ইলেকট্রন ছখানা নিল নিয়ে কি হলো টু এল মানে এখানে বিজারণ হলো আর অ্যানোডে বিক্রিয়াটা কি হলো অ্যানোডে বিক্রিয়া হবে সি ও টু মাইনাস মাইনাস সিক্স ইলেকট্রন সি ও টু হচ্ছে তার মানে জারণ হচ্ছে প্রথমে আমরা ধাতু নিষ্কাশন করতে গেলে ধাতু আকরিককে গাড়িকরণ করতে হয় অর্থাৎ এটাকে উঁচু ক্লাসে আমরা পড়বো আকরিকের গাড়িকরণ বলে একটা পদ্ধতি আছে আকরিকের গাড়িকরণ পদ্ধতি বা কনসেন্ট্রেশন ইংরেজিতে বলতে বলা হয় কনসেন্ট্রেশন অফ ফোর্স কনসেন্ট্রেশন অফ ফোর্স এছাড়া তাপ তাপ জারণ পদ্ধতি বশীকরণ পদ্ধতি হয় এটা উচিত আছে তোমরা পড়ো অধিক বায়ু উপস্থিতিতে উচ্চ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে অক্সাইডে পরিণত করা হয় কার্বন দ্বারা অক্সাইড গুলোকে বিজারিত করা হয় কিরকম যেমন হচ্ছে এফি ও প্লাস কার্বন এটা যখন হচ্ছে তখন কি তৈরি হচ্ছে এফি প্লাস সিও তৈরি হচ্ছে আবার জিঙ্ক অক্সাইড প্লাস কার্বন এটা যখন হচ্ছে কার্বন অক্সাইড এরকম ভাবে কিন্তু আমরা কার্বন দ্বারাও অক্সাইড গুলোকে বিজারিত করতে পারি কিন্তু অধিক সক্রিয় মূল্য যেমন অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে অক্সাইড থেকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতির দ্বারা মুক্ত করা যায় না সেখানে তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া 
নতুন কামটা হচ্ছে যে অধীর গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক তারপরে আমরা ধার্মিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো তো দেখো তরিত রাসায়নিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে দেখো ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ is used. In the video, Measures of Electricity, we found out that different combinations of metals produce different voltages, and this depends on how strongly the metal could force its electrons to move across the cell. The electrochemical series is a list of metals and other substances arranged in rank order of how easily the atoms may lose electrons. The further apart the metals are in the electrochemical series, the higher the voltage is produced across the cell. Electrons flow along the wire from the metal higher in the electrochemical series to the metal lower down. The electropotentials are arranged in the substance's ability to donate its electrons. That is how easily they are... श्रेणी निरपेक्ष परमाणु इलेक्ट्रन बर्जन उत्पन्न कर क्षमता तारतम्य अनुसार ओपर थे श्रेणी पा जाए श्रेणी बनाए रासायनिक ोड्रोजन उट If a metal reacts more vigorously with water then it is said to be more reactive than the one that doesn't react as much In general metals react with water to form metal oxides and hydrogen gas And if the metal oxide formed is soluble in water it will dissolve to further form metal hydroxide So how can we judge the order of reactivity based on their reaction with water We perform a simple task First, we take a beaker half filled with cold water and see how the metals react with it. Some of the metals will react with cold water, but most of them won't. Out of those metals which didn't react with cold water, we try to add them to hot water and see how they react. Again, some will react with hot water and some won't.
those that don't react with hot water we see how they react with steam and that will kind of give us the order of reactivity ones which react easily with cold water are more reactive and the ones which required steam to react are not as reactive metals like sodium or potassium react violently with cold water in cases of these two metals the reaction is so violent that the evolved hydrogen immediately catches fire the equations look like this this hydrogen catches fire immediately after the reaction that's how vigorous the reaction is so we know that sodium and potassium are very reactive remember we're still talking about reaction with cold water how does calcium react with cold water well calcium does react with cold water but the reaction is not as violent as what we'd seen with potassium and sodium the heat is not enough for the hydrogen to catch fire like this this hydrogen catches fire immediately after the reaction that's how vigorous the reaction is so we know that sodium and potassium are very reactive remember we're still talking about reaction with cold water how does calcium react with cold water well calcium does react with cold water but the reaction is not as violent as what we'd seen with potassium and sodium the heat is not enough for the hydrogen to catch fire but what happens is that the calcium starts floating because bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal and magnesium does it react with cold water no it doesn't but magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas and just like calcium it starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface the remaining metals we see here don't react with hot or cold water but aluminium iron and zinc react with steam to form metal oxide and hydrogen and the other metals like lead copper silver and gold don't react with water at all क्षमता प्रवणता फेरिक उत्पन्न 
জিঙ্কের অবস্থানটা কোথায় আয়রনের উপরে জিঙ্কের অবস্থানটা কোথায় কপারের উপরে সেই জন্য আয়রনের সঙ্গে যখন বিক্রিয়া করছে
এবং ম্যাগনেসিয়াম ধাতু চূর্ণ রেখে ম্যাগনেসিয়াম পিচের সাহায্যে টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করা হয় তখন কি হয় বিক্রিয়াতে আয়রনটা কি হয় রিমুভ হয় তখন আয়রনটা নিষ্কাশিত হয়ে যায় তাহলে আয়রনটা নিষ্কাশিত হচ্ছে Fe2O3 প্লাস অ্যালুমিনিয়াম বিক্রিয়া করে কি তৈরি হচ্ছে 2Fe প্লাস Al2O3 এটা তৈরি হচ্ছে তাহলে আয়রন পেয়ে গেলাম অ্যালুমিনিয়াম পেয়ে গেলাম অ্যালুমিনিয়াম তাহলে আয়রন পেয়ে গেলাম অ্যালুমিনিয়াম আলাদা হয়ে গেল তাহলে আমরা এটাই আমাদের উদ্দেশ্য যে জায়গাটা রেল লাইনের সঙ্গে ব্রেক করা আছে সেই জায়গাটাতে এটা গেল এবং গিয়ে সেই জায়গাটাকে কি হলো রেল লাইনের ফাঁকটাকে এটা পূরণ করে দিল এটাই হচ্ছে ফার্মিক পদ্ধতি বিবরণ এবার যদি আমরা বিক্রিয়াটা করি কিভাবে হচ্ছে তাহলে ফান্ডামেন্টাল বিক্রিয়াটা দেখুন আমরা দেখছি Fe2O3 এটা ভাঙলে কি তৈরি হয় এটা ভাঙলে তৈরি হয় 2Fe3 প্লাস जारण बिक्रिया संक्षिप्तिभरणीटे प्रकृत पक्ष पद्धति जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर ना हो ना सप्लाई ऑफ गैसेस हो वहां पे हम थर्मिट वेल्ड कौन शेप वेसल होगा हमारे पास जिसकी फायर ब्रिक लाइनिंग होगी जिसके अंदर ताकि हीट लॉस ना हो पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड होगा एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का पाउडर मिक्सचर हम यूज करेंगे इग्निशन के लिए जिसके अंदर एल्यूमिनियम हो जाएगा मेल्टेड मेटल के अंदर ऑक्साइड बन जाएगा इन दोनों की रिएक्शन से इनके अंदर हम एक इग्नाइट करने के लिए पाउडर भी यूज करते हैं वो होता है बैरियम पर जो इस मिक्सचर को इग्निशन में हेल्प करता है तो ये हमारे कुछ कम्पोनेंट है कम होता है तो इसके अंदर जाएल झलकिया छिद्रेखा 
তার উপরে কিন্তু এই অ্যালুমিনিয়াম পাউডার বেরিয়াম পারক্সাইড নেওয়া হচ্ছে এবং Fe2O3 নেওয়া হচ্ছে নিয়ে এটাকে হিট করা হচ্ছে তো টেম্পারেচার প্রায় 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যাচ্ছে যেটা হাতে দিলে হাত পুড়ে যাবে দেখো এই ধরনের এইবার যে আয়রনটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কিন্তু ওই ঠিক ছিদ্র অঞ্চলে চলে যাচ্ছে যেভাবে আমরা আগে অ্যানিমেশনটাকে দেখলাম विभिन्न जैसे रेल लाइन बाड़ी मध्य देखे रेल लाइन मेन क्या मेसिन प्लेन তার কারণ রেল লাইন যদি এর উপর যায় দুর্ঘটনা হতে পারে সেই জন্য অন্য মেশিন দিয়ে যে জায়গাটাকে আবার প্লেন করে দেয়া হয় তো থার্মিক পদ্ধতি এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি দেখো আবার জায়গাটা সমান করে দেয়া হচ্ছে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে দেখো তাহলে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে কি হচ্ছে যে জিঙ্ক কার্বনেট তাহলে কি হচ্ছে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে জিঙ্ক প্লাস জিঙ্ক অক্সাইড প্লাস সিও जेडेनो प्लस शिथिल आस्तरण करते इलेक्ट्रनिक्लस बुझी मरीचा Think about cars for a moment. The car that you've had in mind was likely painted with your favorite color. The paint is not only there to make your car look pretty, but it has a more important purpose: to prevent rusting. When iron and steel are exposed to oxygen and moisture, rusting will occur. Rusting describes the corrosion of iron and steel. The term corrosion is used to describe the breakdown of a metal when exposed to the environment. When we say a metal corrodes, we mean that it has reacted with water and oxygen from the environment to form their respective oxides. We can demonstrate this using a simple experiment. Place an iron nail in four test tubes. Fill one with regular tap water until the nail is submerged. Fill another with regular tap water and add half a spoonful of sodium chloride, regular table salt. Shake from side to side to ensure that sodium chloride fully dissolves. Fill the third test tube with recently boiled water and add a thin layer of oil. When we boil the water, we remove any dissolved oxygen, and the layer of oil prevents any oxygen from further dissolving. 
in the last test tube, add a spoonful of calcium chloride. Calcium chloride removes moisture or water. So in the first test tube, the nail is exposed to oxygen and moisture. In the second test tube, the nail is exposed to oxygen, moisture, and salt. So in the third test tube, the nail is only exposed to water. In the fourth test tube, the nail is exposed only to oxygen. Stopper all four test tubes with a rubber bung and let stand for a couple of days. You will find that the nails in the first and second test tubes have rusted. In particular, the nail in the second test tube has rusted more than the nail in the first test tube, and the rust has likely flaked off. You may see a reddish-brown precipitate at the bottom of these tubes. The nails in the third and fourth test tubes have not rusted. So what has happened here? The iron has undergone an oxidation reaction, forming hydrated iron trioxide or rust. Salt and acid act as a catalyst for this reaction, which is why the nail in the second test tube formed more rust than the nail in the first test tube. Rusting can be very costly if we have to constantly replace these items made of iron and steel. Rust can be prevented if we paint the areas exposed to oxygen and moisture. Have a look at this reactivity table. Zinc is more reactive than iron. When exposed to oxygen and moisture, zinc will corrode faster than iron. So if we put them together, zinc protects iron but is sacrificing itself, hence the term sacrificial protection. This method is applied to prevent rusting on ships. The oxidation of zinc can be described using this following equation. So besides preventing rusting, there is another advantage to this galvanizing process. The formed zinc oxide layer can be removed, and the freshly exposed zinc can corrode once again, thereby further protecting the iron or steel hull. Zinc 
উৎপন্ন হলো বা এই যে অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিডেট এটা কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বিষাক্ত ক্রিয়া করে সেই জন্য রাখা উচিত নয় আর কি প্রশ্ন আছে লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ কেন রাখা উচিত এখন লোহার পাত্রে যদি আমরা কপার সালফেট দ্রবণ রাখি তাহলে কি হয় নীল বর্ণের কপার সালফেটের বিক্রিয়ায় লোহার সঙ্গে লাল বর্ণের ধাতব কপার অধিক্ষিপ্ত হয় তাহলে ছিল কি নীল হয়ে গেল কি লাল রঙের ধাতব কপার অত্যন্ত হয় रक्षा कर धातु सक्रिय श्रेणी जिंकनेवस्थान कराते सक्रिय तरित धन त আয়রন অপেক্ষা ম্যাগনেসিয়াম সহজে ইলেকট্রন বর্জন করে জারিত হয় সুতরাং ম্যাগনেসিয়াম আয়রন একসঙ্গে সমুদ্রে জলের সংস্পর্শে থাকলে আয়রনে মরছে পড়ে না কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম এমজি2+ আয়ন হিসেবে সমুদ্রের জলে দ্রবিত হয় মাটির নিচে বা সমুদ্রের নিচে জল বা তেল বাহি লোহার পাইপকে মরছে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই কারণে ম্যাগনেসিয়াম ব্লককে ব্যবহার করা হয় এটা অত্যন্ত गुरुपूर्ण